inaripotiwa kwa usawa kwa ulinganifu manake yamekuwa kwa malalamiko pia katika maeneo mbalimbali e, vyombo vya habari vimekuwa vikilalamikiwa kwamba kwa nini vinakuwa na upande maalum e, pande mbili zinakuwa katika mgogoro wa ardhi sasa chombo cha habari kimoja kinachukua upande huu kingine kinachukua upande huu na wakati mwingine badala ya kuondoa zile changamoto ama shida e, shida zile zinaongezeka zinakuwa kubwa zaidi upotevu wa mali e, hofu e, lakini pia wakati mwingine pia zinatokea vifo kutokana changamoto hizo hasara kubwa pia inajitokeza sasa leo ni kafanikiwa kuwapata e, wachambuzi ambao ama kwa kika wenyewe pia wameshuhudia haya wametembea katika maeneo mbalimbali ambapo kuna migogoro hii na wameripoti pia baadhi ya habari kuhusiana na migogoro ya ardhi nimefanikiwa kuwa na Moses Matthew karibu mm. sana katika kipindi hiki asante sana Umeniambia jana au juzi <coughs> kwenye, kwenye mafunzo fulani hivi nitakapokuruhusu e, utatuambia kwa ufupi kuhusiana mafunzo hayo ya uandishi wa habari. Yeah. Lakini pia tumefanikiwa kuwa naye Yohani. E, umekuja kwenye eneo jipya sasa. Maanake awali yeah. tulikuwa kule sasa hivi tupo hapa. Karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana, asante sana. Naam. Sasa umewaona hapo baadaye tukikupa nafasi basi kwa namba ambazo tutaziweka hapo chini ya lunga yako utatupigia simu utaandika ujumbe wako mfupi nasi tutausoma moja kwa moja lakini pasipo kusahau udhamini mzuri kabisa wa RG Classic Furniture hawa wanapatikana maeneo ya nyegezi 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 kona pale ukisogea mbele kama unaelekea nyegezi kuu e, stand kuu kama unaelekea stand kuu basi utaona e, au RG Classic Furniture watakutengenezea vifaa mbalimbali mbali. lakini pia e, tunashukuru sana e, au wenzetu pia Freddy Fashion wanapatikana Mwanza ambao wanyewe pia ni sehemu ya kipindi hiki. Tuanze kipindi. Kwanza juzi ulikuwa kwenye mafunzo yapi? Ulikuwa uki, jana wakati nakupigia simu kwa liko linaniambia kama tena nilikuwa kwenye mafunzo fulani hivi aondisho habari. Ilikuwa ya nini? Uh, Bernard James, kusoma hakuna mwisho. Ndiyo. Wanasema uh, elimu ni bahari. Haina mwisho, yeah. bahari. Yeah. Elimu ni bahari na elimu haina mwisho. mwisho. Na ipo dhana kubwa hata Marekani sasa hivi. Wewe utacheza na PhD yako <laughs> lakini wao wanataka yale mafunzo ya muda mfupi mm. yana update. Eh, uh, tu yes, tulikuwa na watu wa uh, Aga Khan University uh, ambao wamekuja waone. Tulikuwa ni waandishi wa mwananchi pamoja na TBC kwa pamoja. Na nadhani walitembelea kanda zote ili kuweza kushare experience. Tulikuwa na watu wengine wana miongo mitatu kama na mimi naelekea mwongo wa tatu kwa sababu sasa hivi na miongo miwili na miaka 20 na mimi zaidi so e, kinachofanyika pale ni, ku, ni kukumbishana ndio kwa haraka e, ambacho Kenu, ambacho na mimi sasa hivi ambacho nataka ni nitoe wito kwa waandishi wale wengi huu una degree huu una degree tuna darasa moja pale south inaitwa postmortem big postmortem kwa kweli tujitahidi utakutana bwana doctor blend utakutana moses matthew kwa hali na yoyona ya waandishi wa habari tunakuelekea kweli kabisa tuseme kweli wa Mungu kwa sababu Bernard James leo mada yetu ni kuangalia conflicting migogoro kwa hiyo tumemaliza hilo la kwanza hiyo tumemaliza na umewalika pia kwenye kabisa yani wao wanakuja kujifunza sio sio aibu wewe kule upo na 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 doto blend yupo blend yupo yupo mimi hata kinakuangua yao wanakwepa kwepa tu lakini ile darasa ambalo ni muhimu sana Yohani alishakwenda pale akawafundisha pia vijana ah aje siku hizo ametoroka ameshakuwa mtoto Simoni basi nataka useme hilo kwa ufupi ulishowahi kuandika habari zote zile za migogoro imeandika mambo mengi sana sawa wala unataka pia uliseme hilo yes Yohani karibu sana kwenye kipindi hiki cha tuongea asubuhi hivi Yohani pia mimi nimeona sana na kuna wakati fulani makala yako pia niliona ulitaka iji hapa lakini hapa na pale hebu tuambie Yohani pia eh hivi tunapoongelea dhana ya migogoro ya ardhi wananchi wanafahamu kwa kina madhara yanayotokana na migogoro hii ardhi endapo haitadhibitiwa ipasavyo uh, nadhani na kwa upande wa wananchi kwa sababu kwa wananchi wa Tanzania kitu ambacho kipo na uh, watu walio wengi kutokana mm. na maisha ya kitanzania asset ama mali walionayo wa Tanzania walio ndiyo, wengi ndiyo, ni ndiyo. kwa hiyo ardhi maana yake ni maisha yake ardhi ni, ni, ni sare za mtoto ardhi ni sufuria ardhi ni 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 ni, 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 ni kwamba uh, watu kuelewa madhara wanaweza wakawa naelewa lakini migogoro hii Uh, niweze kusema kwamba labda inaweza ikawa hatua za mwanzo inaweza isieleweke kwa sababu kwenye migogoro kwenye dhana ya migogoro 
hasa kwa sisi waandishi wa habari tunaweza tukawa na tunayaangalia katika kama stage ama hatua kama nne za migogoro ndio ambaye hatua ya kwanza ni latin stage hatua ya kwanza hiyo latin latin stage ambayo uh, tunaita latin conflicts uh -huh. uh, ni hatua ambayo watu hawaju hawa, yani hawa, watu wa kawaida hawaoni mgogoro Ndiyo. lakini mwandishi wa habari unatakiwa umesha umesha ona mgogoro ili kuwasaidia watu so sisi tuna, tunaandika ili kusaidia watu kwa hiyo kwenye haba, kwenye uh, hatua hiyo ni pale ambapo kuna jambo linafanyika kuna hmm. maamuzi yanafanywa na serikali au kuna maamuzi yanafanywa kati ya mwekezaji na wananchi hapa hmm. katikati kuna mgogoro kuna kakitu kapo kuna kama zile za ndani zile za ndani ya mioyo ya watu. Hiyo watu wengi hawaoni migogoro ya hiyo. Na ni migogoro ambayo bado hakuna ile nini ime, imetokea. Lakini hatua ya pili ni pale upande mmoja utakavogundua. Ah uh, ni unaitwa imaging imaging uh, conflict. Ya ni hatua ya, eh, hatua ya pili ni ile pale ambapo watu wanaanza kugundua kwamba ardhi yetu imechukuliwa. Ehe. Sawa ni mwekezaji Ndiyo. lakini ardhi uh, yetu imechukuliwa na tulikuwa tunalima mboga mboga hapa. Ndiyo. Sasa mbona tunaathirika? Kwa hiyo wanaanza kugundua. Kila anaanza kugundua mtu ambaye wananchi wanaanza kugundua. Sasa kwenye hii hatua bado pia waandishi wa habari wakati mwingine tunakuwa bado hatujafika. Yaani kwa Tanzania tunavyo mimi ninavyoangalia migogoro kwa maana ya waandishi wa habari wanaandikaji kuhusu migogoro. Hiyo ni hatua ya pili. Kwamba ile hatua ya watu wamegundua kwamba ah, lakini hapa mbona ardhi imeenda? Wanaanza kugundua. Lakini hatua ya, ya, ya tatu ni, ni hatua ya manifest conflict. Hii ni hatua ambayo watu wamenyang'anywa ardhi au watu wame wame wame, wame kitu fulani kimetokea iwe ya mtu, mtu na mtu, mwekezaji na wananchi au serikali inataka kuchukua eneo fulani la uhifadhi yeyote yule. Lakini watu sasa wanaanza kujipanga kwamba sasa ni mapambano. Hatua ya manifest ambayo ni ya tatu. Sasa hatua hii pia uh, tumekuwa tukianzia hapa kwenye report. Yaani pale ambapo sasa labda wafugaji wanaanza kuingiza ngombe kwenye sasa hiyo ni kwamba wanajipanga wanaenda usiku za kwanza kuingiza ngombe kwenye 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 labda maeneo ya hifadhi hapo labda sisi tunaanza sasa kuripoti lakini hatua ya mwisho ambayo ndio vyombo vingi sana Tanzania tuna ripoti ni hatua ya 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 ya, 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 ya ni tunasema mgogoro wenyewe ambayo ni hatua ya ni tunasema ni hatua mgogoro umefikia ile ya hatua ya ya, ya kusababisha madhara ndio hatua sasa hapa ngombe wanakamatwa kama ni ngombe kama ni, ni kitu fulani mgogoro kama ni mtu ndo ameshapigana. Kwa sababu alishajipanga. Kwenye hatua ya tatu ni ile watu wanajipanga kisirisiri kwamba fulani sasa amechukua ardhi yangu ngoja mimi nitajua cha kufanya. Kwa hiyo hii hatua ya ya, 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 ya ya mwisho ambayo ni violent state ya mgogoro ndo waandishi wengi Tanzania tuna ripoti. Kwa hiyo kwenye migogoro yote ya ardhi Tanzania ukiangalia mm. tuna ripoti baada ya wananchi kwamba wameshafanya vitu. Yaani wameshafanya ile hatua ya mwisho. Mtu kaua mwingine migogoro kama ukiangalia migogoro vizuri yale ya, mi, ya wafugaji na wakulima umeshauana. Kwa hiyo wananchi kuelewa wanaweza wakawa naelewa lakini wanasaidiwaje ni ishu nyingine na hatua hizo zote zina maana kubwa. Kuwahi mgogoro kuripoti ni jambo muhimu sana katika hatua ya mwanzo kabisa ya kuangalia ile data ni haini hakuna kinachozungumzwa ila mwandishi ameshaona kwamba huko tunakoelekea hao watu wana mambo yao moyoni lakini tunataka tu Asante sana. Mtazamaji huyo ni Yohani Gongwai na ameeleza hatua mbalimbali mbali za migogoro ya ardhi na ameeleza pia ni sehemu gani ambao andishi wengi wa habari huwa wanaanzia e, kuandika ripoti zao. So Moses ameeleza vizuri sana Yohani. Mm -hmm. Wewe unaona kwamba kuna uhalisia katika ili au na wewe pia una hatua zako ambazo mwandishi wa habari wanaingia na kuanza kuripoti matukio kuna makamera si radio na microphone vitu kama hivyo mimi najikita kuwakumbusha wandishi wa habari wenzangu tunakosea sana taaluma ya wandishi wa habari tumeweka pembeni tumeanza ku create au kuanzisha kitu kinachoitwa malisi malisi ni habari tunazoziandika matokeo yake inakuwa ni fitna wandishi wa habari tumejikita kwenye embarrassing tunaposema embarrassing unapoandika habari ya aina yoyote lazima viongozi wa serikali maafisa wa serikali wataonekana kwamba wa, 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 lazima wapate fedheha kwa sababu unapotengeneza malisi halafu ikaje ikageuka kuwa ni embarrassing mwandishi wa habari hapo hujagundua unachokifanya uandishi wa habari maana ni nini uandishi wa habari ni kujikita ku yani ku, 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 kuonyesha raise yani ku kuibua matatizo ya watu 
matatizo naibua kutoka matatizo ya watu ili serikali ijue iweze kufanya intervention lakini wakati huo huo tunaandika habari ambapo uh, law enforcer za viongozi au watu uh, watekelezaji wa sheria lazima wajue kuna kitu kimetokea pale pasiansi lazima waende pale wajeridhishe watoe majibu wananchi wanataka wapate majibu katika maswala yote yanayotokea sasa kinachotokea sasa hivi katika maswala ya habari habari zetu hazina utafiti eh, kabla ujenda kwenye utafiti tena naomba usimamie hapo kwenye utafiti yes. umesha umeshaingia kwenye kila ambacho nikisema hiyo yes. kwamba E, sisi tunatakiwa uandike kitu uibue kwa yes. mm. ili kama kuna changamoto mm-hmm. ama kuna tatizo kabla haijalipuka yes umeshalipoti watu wameshachukua hatua si ndio yes sasa alichokisema Yohani ni kwamba sisi uandishi wa habari kwenye hapa hapa tuko kwenye migogoro ya ardhi mm. tunakwenda tuna mtu ameshauana ndicho na ndio nakuja mwekezaji ameshaharibiwa mali zake kwa mfano wananchi mmoja labda ameshauawa au ile ameshaumizwa na vitu kama hivyo anachosema guangwai ni sahihi shida hapo ipo wapi shida ipo na baadaye tena tena kwa hivyo shida hapo kuna kitu kinachoweza kina... kukubaliana kwamba mwandishi wa habari wengi huwa e. na ripoti ya habari za migogoro tukishasikia labda watu wameuana au wamejero ni, ni sahihi hapo rais akienda ka... sisi tume, tumekuwa ni dependents uh-huh. Kiongozi wa serikali anyanyuke na sisi ndio tunakimbiza. Yeah. Rais ametengeneza habari nyingi, rais kama rais. Mm-hmm. Vitu ambavyo waandishi wa habari tulipashwa sisi tu beforehand kabla ya rais hajazungumza ili tufanye ule utafiti na kuibua. Tukiibua ili watu waanze kupiga kama hicho kitu hakipo. Mm-hmm. Unakuta rais anaumia anazungumza sasa sisi tutakuwa ni nini ile ile tunaita hiyo ni 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 ni, 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 ni convey belt kwa kweli eh ni sio tunaita convey belt ni sawa sawa mtu wewe unaandika kile kitu ambacho wewe ni umekuwa convey belt tunaandika kile ulichokiambiwa bila kufanya utafiti sasa twende kwenye utafiti ndio unachokuja lakini umekubali kwamba waandishi wa habari wengi kama linielewa yanapotokea madhara amesha alipunga kitu kinachoeleza ndio maana kakuambia turudi darasani kuna kitu kinachoitwa story umbrella kwa mfano katika Nini mgogoro story umbrella ni kwamba unatengeneza uh-huh. kwa mfano kama mgogoro wa ardhi is conflicting yeah. ule ni mgogoro eh uh-huh. why conflict angalia pia uh-huh. sasa kuandika pia why, why conflict in Tanzania kwa nini kuwe Tanzania kwa mikoa mame mgogoro mengi ya ardhi ambayo imetetea shida kumekuwa shida na pastoralists kumekuwa shida wa kulima yale ule ufugaji wa kuhamahama wa kulima wameuana lakini ukienda kufanya uchunguzi lazima kuna watu wako nyuma ya mkulima kuna viongozi wako nyuma ya nani ya mfugaji hiyo ndo research na kwamba ndio lazima tutengeneze story umbrella unapotengeneza story umbrella ha nani tawi la kwanza ni nini lazima uangalie kama kuna viashiria vya rushwa haya ukienda kwenye tawi la pili lazima utengeneze eh, ujue je hii story ni ya kisiasa maki kwenye ardhi story nyingi zinazoandikwa ni za kisiasa kabisa kama sio za kisiasa kabisa ni za ni uchumi migre migre people nazungumza kila siku migre wale wale wale, wale, wale walafi wa no, fedha wanaotaka kila kitu kile kwao kwa. hazina yeye mfukoni mwao okay, kwa mke wake kwa mtoto wake okay. kwa ndugu yake leo karibu tengeneza hiyo ili uweze ukaona yako mambo mengi halafu nakosea waandishi wa habari anachosema gongwai tunakosea kwenye ku identify sources wetu yani kuwa na sasa sasa hivi waandishi wa habari tunageuka sisi wenyewe ndo ndo wasemaji hao hao ndo waandisha hao tumesahau kipengele kinachoitwa credible sources hivi kwa nini credible source yupo aliyetengeneza maswala ya waandishi wa habari alikwambia lazima vyanzo kuna chanzo mtu kuna chanzo mamlaka kuna chanzo nini kuna chanzo ndani experts hawa tunawahitaji uh, wataalam ambao walipashwa waongelee maswala ya migogoro kwa hiyo uwezi kuandika mgogoro kama hakuna msemaji mtaalam ambaye anaweza akakwambia hiki sicho unaelewa umeelewa kama ni swala la kwenye ardhi chile imekuja ni climate change tujue atuzungumze climate change wananchi wanataka wajipangeje katika kutoka kuharibu mazingira na kama ni rushwa mabadiliko ya tabia nchi na badiliko ya tabia nchi na kama ni rushwa lazima tudiga rushwa lakini hiyo ni bad fanya ju research lazima tutengeneze ni sawa sana naposema na story umbrella ni sawa sana ningekwambia uh, uh, story tree unatengeneza store tree ili uweze kujua nini kinachofuata kwa hiyo migogoro mingi watu wamekufa kwa sababu hatu, hatufanyi solution journalism unaelewa <laughs> hapo kuna vitu viwili hapa kuliko na mgogoro lakini wanisho habari tunashindwa kutengeneza 
solution journalism uandishi wa habari wa suluhishi kama nani huko Tanga wanaitwa nini msobea kwa nini tujiulize kwa nini watu kutoka Loliondo ngoro I mean Ngorongoro kwenda Msomera nataka nijikite kitu kimoja ambacho nakwambia waandishi wa habari ambao malizia hivi e, namalizia lazima tunakusikiliza yes. vizuri Yohana naye nitampa nafasi eh kwa hiyo inataka waandishi wa habari wanapenda kwenye a day to journalism waandishi wa habari wa siku ya pili ni lazima tu, pale tujikite kwenye nini? Tuangalie unapokuwa unaandika hiyo maswala, eh? Tuangalie is game is game controlled. Sheria zake ziko vipi? Na je, hizo sheria tunazifuata? Kuna sheria ya wanyamapori ya mwaka 1974 ilitambua game controlled. Tutaposema game tuseme ni hifadhi eh? Hizi ni ni game, ma, 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 game controlled ni mapori tengefu. Mapori tengefu ilitambua kabisa mapori tengefu maeneo ya mapori tengefu na na na, 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 na kijiji na wanyama waliokuemo ndani ya, ya hiyo mapori tengefu sawa so, mwaka mbili na tisa serikali kafanya mabadiliko ya sheria ile si ndio ilifue unaona ilitungwa il, il, sheria ya uhifadhi wa wanyama pori ambapo kifungu cha sita mabano ne eh kinatoa mamlaka ya wa, kwa waziri kutangaza pori tengefu yani game controlled area waziri mwenye dhamana si ndio waziri mwenye nini mwenye dhamana kifungu cha sita mabano tano sawa cha sheria kilimtaka waziri ndani ya mwaka mmoja kupitia mapori tengefu yote nchini kuona zenye sifa na kuendelea Unaona hicho walipewa hii lakini hapa nilivyo nilivyo nilivo hapa kero wa kule kero wa kule kuna mahala ambapo wa, wafugaji wameweza kuwasambaratisha watu walikuwa wanaishi hiyo sehemu na hiyo sehemu sio pori tengefu lakini kuna kusuasua kila wakienda ukienda yanazima hapa kuna kuzima nini hapo ndio tunaanza kujiuliza ukitengeneza hypothesis ya majibu ambayo yani maswali ambayo yatakao yaleta majibu Unashindwa kuelewa kinachosua sua pale nini pale kerwa pale kerwa kijiji cha kibingo pale mm-hmm. watu wameuana pale kuna watu wamechomewa nyumba zao kuna watu ambao hawana mahala pa kuishi kuna watu wanaishi senta pale kama wakimbizi mara kalikwenda hivi mara kalirudi hivi yameingia masuala sio ya intarahamu like government is there na ripoti wanazo kinachosua sua kwenda pale ku, 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 ku identify ah hiyo sehemu ni, ni kerwa ukienda ufinza nako maeneo kama hayo ndio ndio waziri ame ame, ame, ame remain silent silent wakati ana mamlaka hayo ya kutangaza kuna shida gani hivi ndivyo vitu mwandishi wa habari anataka kuingia msituni uje navyo evidences Sam, evidences lakini tumeshindwa tuna, tuna, tunaishia kwenda kwenye nini tunaishia kufanya story za kifitina tunaishia kutengeneza watu wapate fedheha wakati uwezo tunao yani mpaka Samia Samia aende kwenye TV Rais. afanye live Rais Samia Rais wangu Samia ndipo waandishi wa watu wanaweza kukimbizana lakini vile vile gwangwai utanisikiliza vizuri ninadhani hata Rais wetu <laughs> address mimi ongea hey, hey, na okay, okay, hey, hey, hey. hata Rais inawezekana kuna vitu hapa havijui inawezekana mkuu wa mkoa au watu wa ardhi wakubwa kubwa naweza wasijue kwa sababu tunatengeneza a loophole of corruption sina hakika sana nimi. Ndiyo, kwa sababu haiwezekani migogoro inachukua miaka na miaka hakuna ufumbuzi there hakuna is ufumbuzi. nothing like that there is nothing like that hakuna kitu kama hicho haya Moses pumzika kidogo hapo nilikuwa na maji ningekupatia hapa huyo ni Moses Matthew ameelezea na alifahamu eh, kuhusiana na migogoro ya ardhi namna waandishi wa habari wanapo report sasa Yohani wewe umeelezea hatua tatu nne nne lakini ule wa mwisho ukabainisha kwamba waandishi wa habari wanaposikia labda sehemu watu wamechomeana nyumba. Wanaposikia madefender amekwenda kule. Wanaposikia kuna operation fulani inafanyika. Wanaposikia mwekezaji labda amechomewa vitu vyake au mwananchi labda amepigwa risasi au amefanya nini na vitu kama hivyo, e, unaposikia labda fukuto ndio limekuwa kubwa waandishi wa habari ndio wanakimbilia kule. Lakini kwa maneno yako umebainisha kwamba kabla ya hapo waandishi wa habari wanakuwa kimya. Kwa nini? Uh, Una mdo wa kutosha na wewe pia kuelezea hii karibu. Na na nadhani na, kwenye ndani ya vyumba vyetu vya habari kwa maana ya newsroom uh, bado hakuna jicho ambalo labda pengine wa si kwamba halipo 
ni kuna kauzembe tuseme kwa sababu kuna wataalamu wazuri tu kwenye vyombo vya habari. Mm. Lakini kuna uzembe wa kuidentify ama kuangalia maeneo ambayo kunaweza kukawa na migogoro baadaye. Kwa mfano nikupe mifano ya baadhi ya maeneo. Karibu, ambayo, karibu, karibu, karibu. Tunaweza tukafanya kama rejea. Karibu sana. Kwa mfano ukiangalia mgogoro wa kinachoendelea msomera, ni maana tunawaandisha mm. ambao wako ngorongoro sasa hivi. Lakini ukiangalia kinachoendelea msomera na kuwa fair kabisa na serikali ya Tanzania. Uh, msomera kinachoendelea ni kwamba ule ile ile kijiji kimetengenezwa na huduma zote tu imejengwa kama ambapo serikali huwa inasema wala haidangani. Lakini kile kijiji sio sio kijiji sahihi kwa kwa wafugaji kwa sasa. Mimi nimeenda wiki tu iliyopita pale. Ndio. Na tulikuwa na mkuu wa wilaya pale, Albert Msano. Uh, kile kijiji mfano tu uh, ni kwamba kile kijiji wanasema ni cha wafugaji. Mfugaji ambaye na ngombe mia unampa eka mbili na nusu. Mtu anayetutazama anatakiwa tafakari. Hiyo inaingia kilimo. Yaani mfugaji Masai umemtoa ngorongoro ambapo hajui hata mipaka. Hakuna hata mipaka pale. Anachunga tu ni yeye tu na wanyama kwamba aamue kwamba hapa ni hatari. Anakuja huku. Unampa eka mbili na nusu. Leo hii wananchi wa Msomera na wala si kwamba nasema na, 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 na uongo, wanachunga kijiji kinaitwa Mzeri kwenye eneo linaitwa ranchi ya Loasa. M- waziri wa naibu waziri wa zamani wa mifugo Sanginyo uh, Ole Telele, watu wanamjua sana. Juzi alikuwa analalamika mbele ya mkuu wa wilaya kwa sababu anapigwa faini kwa kuchunga kijiji cha jirani. Lakini eneo hili ni eneo ambalo serikali ilikuwa inasema wananchi watakaopelekwa hapa watakuwa na malisho mazuri, kutakuwa na maji, kutakuwa na kila kitu. Leo ndani ya haijapita hata mwaka mmoja kwa sababu zoezi limeanza 2022 wananchi wako mbali lakini vyombo vya habari haviandiki hicho kitu kwao lazima niseme kwamba kuna shida kidogo kwenye namna ya kuyaangalia mambo au tumekuwa sasa na sisi ni mashabiki wa baadhi ya vitu tumechukua upande kwa sababu gani katika msingi wa uandishi wa habari wa kubalance kuweka mizania tumebaki kwamba tunaamini kuweka mizania ni kuhoji viongozi wa serikali jambo ambalo si kweli kitaalamu kuweka balance ni pale ambapo serikali inaweza ikasema jambo lake na kwa sababu sauti za wananchi hazijasikika unaenda kwa wananchi pia kuwauliza mm. hili linalosemwa upande wa serikali na ukweli au hali halisi ni nini hapa serikali inasema hali hapa iko hivi lakini kule msomera kuna watu wamechukuliwa ardhi yao na serikali inawaambia hii eneo lilikuwa la pori tengefu yani pale msomera bila kukumbuka kwamba kama Moses alivyosema narejea sheria Mwaka 1951 mimi sio mwanasheria lakini angalau naelewa kama mwandishi kwamba mwaka 1951 kulikuwa na Fauna Conservation Act ambayo ilikuwa inaruhusu pori eneo la pori tengefu yani wana kijiji wako humo humo ndani kwenye mapori tengefu kwa maana game control area mwaka 1974 sheria haikubadili chochote yani kwamba wanyama pamoja na wana vijiji wanakaa maeneo hayo hayo kwa hiyo hizo ardhi zilikuwa ardhi za vijiji serikali baadaye ilipoona kwamba kama mwanzo zilivyoeleza kwamba hii mbona sasa haiingia kilini? Sio kuna sheria ya ardhi ya mwaka 1999 iliyokuwa haitaki tena maeneo ya ya, ya vijiji yaingilie kwenye mapori tengefu. Mm-hmm. Mwaka 2009 ndio kukafanyika na marekebisho haya ya hii ya, ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori ambayo ilisema waziri atangaze maeneo yenye sifa ya ya ya, ya, ya kuwa mapori tengefu ndani ya miezi 12. Hiko hakikufanyika. Ambayo tunavyozungumzia maeneo hayo ni kama Loliondo ni kama siki twice we ni kama huko huko ambapo kule msomera msomera kule kulikuwa ni ile eneo lote lile lilikuwa ni ni, 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 ni game control lakini kwa sheria ya nyuma so kuna watu ambao wa Tanzania wanatazama wanaweza wakaa na shangaa hao wananchi walifikaje kwenye game control maana yake ni hitimisha kwa kusema tu kwenye hii ya sheria sheria awali ilikuwa inaruhusu yani sheria ya 1951 kwa maana ya fauna conservation act pamoja na sheria ya mwaka 1974 ya wanyamapori, uhifadhi wa wanyamapori ilikuwa inaruhusu game control tofauti na game reserve. Game control wananchi wanaendelea. Mkurugenzi wa wanyamapori kazi yake ilikuwa ni kuangalia tu usalama wale wanyama ambao wako kwenye ardhi hizo. Kazi yake ni hiyo tu. Ile ardhi ilibaki kwa ardhi ya vijiji. Kwa mfano Msomera. Msomera ni kijiji kilichosajiliwa kwa sheria kwa, kwa, kwa hapa Tanzania mwaka 1992. Mwaka 1992 maana yake ni kwamba hata sheria ya ardhi tunayoizungumzia mwaka 1999 ilikuwa haipo. Hata sheria ya 2009 ya uhifadhi wa wanyamapori ilikuwa haipo. Leo hii unawaambia wanyama ni hawa watu 
kwamba hili ni eneo la pori tengefu jambo ambalo waandishi sisi hatutaki kuyasema haya ya nyuma yani kwa sababu kuna watu wanasema hawa ni kweli bwana hao watu walikuwa wamevamia jambo ambalo si kweli watu hawajavamia ukweli ni kwamba awali ilikuwa inaruhusiwa watu na kwenye game control kwamba watu wakae ni ardhi ya vijiji lakini leo hii tunaangalia nafasi ya vyombo vya habari vyombo vya habari visiposema huu ukweli mara zote wananchi watakuwa wana, wananyanyasika kwa nini kwa mfano eneo la nyatwali mtoe mfano kwa sababu maeneo yote ni video ndio eneo la nyatwali ambapo pia kuna fukuto lakini ni kama haliko fukuto mimi kama mwandishi nimeshawahi nimeshafika na, na, na kuna waandishi of course wamesha wamesha angalia lakini kwa, kwa ushauri wa serikali na kwa faida ya nchi yetu ndio karibu a uh, eneo la nyatwali ni eneo lingine ambapo pia kuna mgogoro unaibuka mkubwa sana kwa nini eneo lile wananchi hawajavamia serikali inasema kuna kitu inaitwa spec uh, gaf sijui ni, ni rasi eh? gaf sijui ni rasi mm. sijui eneo lile wanyama wanatakiwa ingie wa, wapate uh, wa, serikali inavyosema wapate maji ziwani ndio eneo la nyatwali yenye mitaa minne ya serengeti tamau nyatwali yenyewe pamoja na na kariako kama sijakosea lile eneo wanacho bunda na nyatwali kubunda na na miko iko bunda lile eneo wanyama wa, wa, niko nje kabisa hifadhi nje kabisa wala hawajavamia sio pori tengefu sio game reserve yani hawajavamia ila serikali kutokana na sababu za kiuhifadhi inaona kwamba sasa hii eneo wanyama wangeingia mpaka hapa si iko iko sawa tu hamna mgogoro mpaka hapa yani hamna conflict yoyote lakini shida inakujaje wananchi wale hawakuhusishwa kwenye kuwaondoa wanatakiwa waondoke ili kupisha wanyama jambo ambalo si sahihi kabisa kwamba wananchi wale hawajahusishwa video wanayolipwa ni shilingi milioni mbili kwa hekari moja halmashauri ya bunda ambayo nyatwali ipo yani watu wa nyatwali walipwa milioni mbili kwa hekari moja Square, uh, square meter kilomita nini square meter uh, za mraba zile mita moja ya mraba kwa halmashauri ya mji wa Bunda inauzwa zaidi ya 2200 na mia, mia thani zaidi ya 2200 na mia mbili wale wananchi wanalipwa 490 na tisini. kwa hiyo fidia iko chini kwa hiyo fidia iko chini unampa na si kwamba wananchi wana, wanataka fidia no wananchi wa pale wamewekeza sio tu kwamba ni jambo rahisi kuondoka kwenye ardhi ambayo hujavamia huja si eneo la hifadhi sio chochote ila kwa sababu serikali tu imeamua. Kwa sababu kwenye sheria pia hii ya, 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 ya ambayo inasema serikali inaweza kaamua muda wote kutoa ardhi, pia kuna process yake na process yake sheria imeeleza ni kuwahusisha wananchi. Local local leaders imesema local leaders ambao local leaders obviously watakuwa wanaongea wao na wananchi ndio. Kwa wataleta maoni ya wananchi ndio. Lakini tunataka kuwaondoa watu kwenye ardhi yao bila kuwahusisha. Watu wanashikiwa mitutu, watu wana msomera ardhi ya watu walio kuwa wenyeji wameporwa na watu wana vile nini mimi ningekuwa uh, tungekuwa na uwezo tungeonyesha kabisa document ambayo serikali hii ndio ili provide yani serikali hii ambayo leo inawaambia wako kwenye eneo la pori tengefu wali provide na nikumbushe nimaliza na msomera mwaka 2014 ndio rais wa awamu ya nne jakaya mrisho kikwete alienda msomera kuzindua mradi wa ufugaji bora katika eneo ambalo leo serikali inasema ni pori tengefu hivi tu, tu, tujiulize tutumie akili. Kwa rais Kikwete mwaka 2014 alikuwa anaenda kuzindua mradi wa 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 wa, 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 wa ufugaji bora. Akako, akatoa madume 60. Kwenye eneo ambalo ni pori tengefu. Yaani tunataka tuseme tuamini kwamba rais Kikwete alikuwa Dr. Kikwete alikuwa haelewi. Kwa maana yake ni nini? Tunaonea hao wananchi. Na serikali inatotakiwa serikali wasikilize hao wananchi. Serikali ikae na hao wananchi. Serikali isifanye maamuzi bila kushirikisha wananchi. Hii nadhani ni jambo mbili lakini kwa maana ya sisi waandishi nimalizie tu kidogo. Karibu karibu Sabu yohani. Nilikuwa sijazungumzia kidogo nafasi ya ya okay. vyombo vya habari. Nime, nimeenda mno upande wa hey, serikali. Umetoa ufanuzi. Eh ndio. Lakini hey, uh, kwa upande wa waandishi eneo kama la Msomera ni eneo ambalo uhalisia kabisa na serikali jamani kiukweli wangekuwa ni eneo ambalo kuna mambo mazuri tu yanafanyika kwa maana ya miradi na na nimesikia kuna shule ambalo ni jambo tu si baya lakini shida inakuja ardhi ya wenyeji imechukuliwa ardhi ya wenyeji hiyo unakuta mtu ana hekari uh, kuna mama mmoja oh, mfano oh, yeah. mfano tu kuna mama mmoja ana ana ni mjane ana watoto 13 msomera alikuwa na hekari hamsini. 
zimechukuliwa meachiwa ekari bibi mjane aliyekuwa na ekari hamsini hana mume watoto wanasoma unampeleka unachukua una, una ardhi yake unamwachia ekari mbili na nusu za makazi eka tano ni eneo la, la, la shamba lakini liko mbali mno mama ambaye ni mzee ana, ana zaidi ya miaka sabini. hivi katika hali halisi hata wanaotutazama hiyo ni nini yani mama ana miaka sabini. umechukua ardhi yake umegawa kwa watu wanaotoka ngorongoro umeacha nafasi ya vyombo vya habari hapa ilitakiwa tuseme ukweli Na. serikali lazima iangalie ile jambo kwa namna nyingi kwa namna tofauti kama tunaofanya sisi hapa tunasema ukweli yeah. tunasema ukweli yes. kwa vyombo vya habari e, kwa conclusion yani vyombo vya habari vimeshindwa kuifahamisha pia serikali kwamba kuna umuhimu wakati mwingine wa ushirikishaji wa viongozi wa wananchi wawakilishi wa wananchi mm katika maeneo ambayo inaonekana kwamba kuna nini kuna migogoro lakini la pili pia e, ni kwamba vyombo vya habari bado wamesimamia pale pale kwamba vyombo vya habari vinashindwa kuelezea pia historia umeona alivyoelezea kwa mfano mm. e, ile ya uongozi wa uh, dr Jakamlisho Kikwete kipindi kile ana drive back kitu ambacho wakati mwingine waandishi wa habari kwa mtazamo wake wanakuwa hawaoneshi wanakurupuka tu kwamba imeshatokea hivi inakuja hivyo lakini pia masuala ya fidia pia na ile nitaka niliseme pia kwamba katika maeneo mengine ambapo inaonekana kwamba kuna migogoro e, mwekezaji amekuja kwa nia njema tu e, labda nitawekeza hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na wakati mwingine yanaonekana nimeona kwa mfano juzi e, lile bomba la mafuta nimeona maskofu baraza la maskofu katoliki teki waelezea na wakaeleza pia faida ambazo wananchi watazipata na namna fidia zinavyoendelea kule bukoba pia tumeona e, jinsi wananchi wanavyoelezea pia ule mradi wa, 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 wa wawekezaji pia utakavyowasaidia tumeona pia juzi e, kule lindi kule ambapo e, wawekezaji kutoka Australia pamoja na Uingereza watakwenda kule watakafungua mikoa ile uwekezaji ni mwingi katika maeneo mbalimbali nimeona pia nyamongo juzi hapa e, sasa ninachokiona mimi labda mtanisaidia pia kinachokiwa ndio habari wanakuwa hivi <laughs> wana take sides mbili mwingine anakaa upande wa labda katika maeneo ya wawekezaji anakaa upande wa mwekezaji kwa sababu zake tu mwingine anakaa upande wa wananchi. Unaona vyombo vivili vya habari vina ripoti ya habari ambayo inakuwa na utofauti kabisa. Mm. Unajiuliza maadili yanasahaulika au inakuwaje? Uh, Bernard James hapa tunachokifanya Wananchi mwingine anaweza akasema fidia mm. imetolewa. Na anaeleza kabisa hivi na hivi. Mwingine unaona upande wa pili anasema haijatolewa fidia wala haitoshi. Shida iko wapi kuandishwa habari? Uh, kwanza naangalia katika perspective mbili. Uh, ni nianze na mabosi wetu wanaoitwa wahariri. Muhariri <laughs> kabla mwandishi eh ndo own of the story. Lakini muhariri ile ile story dockets mwandishi wa habari unapokuwa unaitoa, muhariri lazima awe <laughs> na na jicho la tafakuri tunduizi. Critical thinking. Anapokwenda mwandishi wako kufanya kwa mfano, muhariri aliye mzuri angeangalia tangu waziri apewe mamlaka hayo kutanga, ya, ku, ya kuweza kurekebisha mambo ni 14 years now ni miaka 14 tunaanzia hapo sasa hii ni miaka 14 story yetu iweje miaka 14 waziri mwenye dhamana hajazungumza chochote unamtumwa mwandishi nataka hiyo story lakini sosi wako anatakiwa awe chanzo chenye kwanza chanzo chenye nani credible source kwanza Uh, wataalamu wanasemaje kuhusu hili katika masuala haya ya ya, ya ardhi na conflict watu wa conflict issues kwamba miaka 14 mwandishi wa habari hiyo ndio story umemtuma na unitafutie hiki nataka hiki nataka hiki nataka hiki sasa wahariri wetu hawana muda wahariri wetu umeshaajiriwa unalipa milioni zako kadhaa we kazi yako ni kuangalia story imekuja hata hujauliza na kuspark down story ah there is no story hakuna sio kama there is no story angalia kule kuna kitu hata kama mbolonga mwandishi kuna kitu takachokiona na namwambia hapa inasemaje hebu nipe namba ya, ya huyo sosi wako lienda ili uweze kuongea naye unatengeneza story hapo tuna tuna udhaifu kwa mfano anachokiongelea gwangwai uh, cha hapo bunda ni sawa sawa na kile kilichoko kierwa mimi nimeenda kierwa nimeandika story lakini huu ni mwaka wa pata sasa unaelekea mwaka wa 14. Hakuna mabadiliko. Zimetumwa tume. Kila tume wakienda, kila watu kienda kuangalia, wanaangukia mikono. Nichokuja kugundua. Swala la kero. 
ile sehemu sio pori wala tengefu <laughs> Uki, ukikutana na mwenyekiti wa kijiji wa enzi hizo aliyejua hiyo sehemu iko vipi kapata historia utapata vitu vizuri lakini watu wanaangukia kwa wafugaji wenye hela nyingi na kuna wafugaji ambako wako nchi ya pili Uganda wana fedha nyingi sana za kuwa 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 kuwa, 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 kuwa facilitate wa, wa, wananchi hawa Tanzania wa, wafugaji wa hapa kuweza kupiga vita ile eneo lile eneo ni eneo zuri kwa masuala ya kilimo kwa hiyo wanataka ile ardhi lakini wanasingizia ile ardhi kwamba ni, ni eneo ni, ni pori tengefu sasa waziri atuambie samepewa identify ile maeneo yote ile atoe tamko mm-hmm. amekaa silent ameshakufa mtu hapa napozungumza pale kibingo kashakufa mtu na kuna mtu anaishi pale ana miaka zaidi ya, 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 ya kumi na yuko center pale ana, anapanga nyumba lakini nyumba kwa kulikuwa pale nyumba yake ilipigwa moto migomba ilikatwa yote naelewa kisha ukienda pale unasema ah huyu huyu ni ntarahamu alikuwa huko anakaribisha wale wale waasi kutoka Rwanda na wanakaa mda rafanya mambo ya ajabu kila mtakenda pale pata hizo report lakini ukiangalia kimsingi kuna kuna kitu kuna kuna kambolea kanakotolewa pale kwa jicho la wandishi lakini nashangaa wandishi kagera hapo hapo yani kwenda pale kibingo kupata nani kuendeleza story ambayo imeelezwa a day two au unasema developing story au new developing story hawako tayari kwa hiyo inafika mahala serikali sasa ijiridhishe isiwe sisi wandishi wa habari wengi wanakumbuka tulikuwa tunatufundishana kwamba kuna kitu kinachoitwa table journalism Mwandishi wa habari unakaa pale mezani unapiga simu tu. Mtu anatiririka hata kikudanganya wewe hujaenda ku prove. Unaandika so hiyo tunaita ni table journalism. Table journalism ambayo ni hatari kuliko maelezo mengine yote. Kwa hiyo unaweza kudanganywa ukaingiza chaka community ya Tanzania. So ni, ni muhimu sasa waandishi wa habari wa Kagera ni muhimu sasa serikali kama serikali iende pale kibingo ijiridhishe isisikie hiya say inaangukia kwa watu pale kuna watendaji kuna watendaji wengine ambao shaati yani ni watu ambao walikuwa yani kuna mkuu wa wilaya alikuwaaga pale wakati wapinda ni waziri mkuu alipigiwa simu mpaka yule baba alipata shida sana yani ni shida ni shida kerwa ni shida ni shida nilikwenda pale mimi nikamhoji afisa ardhi wa pale hana maelezo lakini uzuri kwenda shukuru Mungu serikali nisikivu walimuondoa huyo mkurugenzi alikuepo alimuondoa sasa hili swala Bernard James tunaongelea ni swala pana na ni swala nyeti hatuwezi kuchezea maisha wa Tanzania hatuzungumzi huko tunapozungumza pasta tv watu waende waangalie je tunachokizungumza ni sahihi inawezekana watu wanatewa report na wanaridhika na hiyo ni kwamba eh, ameelezea pia ila ngorongoro hmm. na peleko kule wananchi wameelezea pia la kero lakini hmm. bado kuna mifano mingi tu hapa nchini <coughs> Tanzania hivi waandishi wa habari naona kama pia kuna licha ku take sites lakini pia naona pia kwamba kuna viashiria vya wandishi wa habari kuhongwa sana katika maeneo ya migogoro ya ardhi eh inawezekana uh, akawa anahongwa na, 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 na upande huu au upande huu kwa hiyo mwandishi wa habari analalia huko ya ni, ni kweli na ni, ni, ni inawezekana ni kweli kwa sababu ni vitu ambavyo vipo tunavisikia lakini hatuwezi kutaja majina okay. eh, kwa sababu sio yes, lakini ni, ni hiyo ni issue ambayo pia inasumbua sana na ni issue ambayo uh, watu wengi wame wanakoa wana, wana lakini Uh, mimi nadhani katika maeneo haya ya migogoro ya ardhi mm. katika eneo ambalo kwanza kwa nchi yetu nadhani wamesema serikali yenyewe ilikiri mm. kwamba migogoro inayoongoza nchini Tanzania ni migogoro ya ardhi yeah, ndio namba moja uh-huh. yani nchi hii unapoona migogoro yote inayoongoza mm. mm. lakini ukitaka kujua je ina madhara gani kiasi gani kitu chochote ambacho ambacho maskini wa Tanzania mwananchi mnyonge sijui tunayemwita mnyonge sijui mm. yote wa Tanzania kitu pekee ambacho mtaji pekee ambao wanao waachana na walio soma na nini ambayo yule wa kawaida anayo hata mimi hapa ninavowaza ni kwamba labda nikanunue sehemu ni mwachie mtoto wangu sasa kila uwekezaji unafanyika juu ya ardhi mm-hmm. ufugaji unafanyika juu ya ardhi um, uh, kila kitu kinafanyika juu ya ardhi kilimo juu ya ardhi kwa hiyo ardhi hii tusipo sisi waandishi ambao tunashiriki kama kwa namna moja au nyingine kutoa upotoshaji kudanganya watu kudanganya upande wa serikali kudanganya labda umma kwa sababu ya vitu vidogo tunapoendelea kufanya hivi tunaathiri maisha ya wafugaji tunaathiri maisha ya wakulima tunasababisha ugomvi kati ya 
ya, 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 ya serikali ya Tanzania na wananchi wake pia kwa sababu ni, 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 ni muda mzuri wa kuandika kwamba labda uh, kuna tatizo hili kati ya serikali na wananchi ni bora tatizo likaonekana mapema na serikali jiwe la kufanya kuliko hivi ambavyo mm. tunafanya kwa mfano na. kuna wandishi wako Ngorongoro wameenda Ngorongoro nadhani wiki na siku sababu ya chuki ukweli kabisa ni sababu za kitaaluma nitazieleza mwandishi wameenda Ngorongoro wakaandika habari kwa hiyo habari hiyo aliyehojiwa ni mwandishi mwandishi anasema hivi baada ya kufika Ngorongoro ambapo ripoti ya CIG imesema kaya zilizohamishwa ni asilimia mbili tu point tano maana yake 97.5 ziko pale ripoti ya CIG ripoti ya CIG mm. lakini mtu mwandishi ameenda pale mwandishi ameenda wakahojiana wao wenyewe yani mimi niende na wewe bena afu nifike kule ndani tuhojiane afu akawa anazungumza kitu hiki kwanza ile nikosa la kwanza kuhojiana wao wenyewe mm-hmm. wakati mwingine ndio mwandishi anaja akahojiwa kutokana na ujuzi wake lakini kahojiwa kwenye eneo la ekolojia aelezee ekolojia ya Ngorongoro baada ya asilimia 2.5 kuhamishwa ya akasema ekolojia imebadilika mno sasa hivi mambo ni mazuri mno Ngorongoro na kila kitu kiko vizuri kwa sababu eti hizo asilimia 2.5 zimehama hivi tukiendelea kudanganya hivi tunapeleka wapi haya kuna gazeti hapo limeandika na na, na, na ita, itakuwa ni rejea nzuri si kwa sababu ya kuharibu biashara ni rejea nzuri ya kitaaluma kwa sababu hapo tunazungumzia taaluma gazeti la jamvi la habari wiki hii limeandika kwamba watu wa, wakazi wa Ngorongoro waomba wa, 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 wanalia kwamba wanataka kwenda kule sisi serikali imesema watu wanahama kwa ya yeah. Ni kweli na mimi mtu kama anahama kwa nini sisi tuna tunashiriki nini kumzuia? Hapana, hakuna anayeta kumzuia mtu. Shida inakuja hicho kilichoandikwa sio mimi kote nimeenda, Lolyondo nimeenda, Ngorongoro nimeenda, Msomera nimeenda. Kama ninaongea uongo wote, yani kwa mtu anayetazama au nina hata kwa mfano, watu waliopelekwa Msomera habari ya wiki hii, mkuu wa wilaya ya ya, ya, ya Handeni, Albert Msando wakili alikiri watu waliohamishwa kaya 48 hazina nyumba nyumba zilizojengwa ni 503 serikali pia inaweza ikakataa ni mkuu wa wilaya yuko pale ni taarifa yake sahihi kwa hiyo mimi siwezi kukuwa na watetea upande fulani na acha upande fulani no mkuu wa wilaya amezungumza kaya 48 zilizotoka ngorongoro hmm. zimefikishwa msomera hazina nyumba baba na mke wake anakaa anakaa na mabinti zake waliooliwa na mume wake ni mtu Yaani sources wengine tulio hoji maana yake kwa, kwa, kwa brother yangu Moses ni kwamba yani mtu ame kijana ameoa anakaa nyumba moja na zile nyumba ni ndogo sana zile za, za msomera mm. kwa maana ya ni wamasai of course kukaa kwenye maboma ni sawa lakini ile ni ndogo sana watu wanakaa nyumba moja mtu baba yake ameolewa yani mume umo umo yani na hivi hiyo ni nini na ni kaya 48 zimeshahamishwa serikali nasema of course kwa bahati nzuri wanasema labda watachukua hatua lakini mm. Hiyo ndio picha ambayo waandishi ukweli unaotakiwa kusemwa ni huo. Na aliyesema haya maneno sio mimi, ni wakili Albert Msando ambaye ni mkuu wa wilaya Handeni ambapo ndo msomera ipo. Kwa tunazungumza vitu kwamba waandishi tunawaandika uongo. Ulizungumzia uli pointi ya labda tunaandika uongo kwa sababu tuna mambo fulani tunapokea. Hey. Tutapoteza hili taifa. Tuna tunapeleka kabaya sana hili taifa kwa sababu usipoandika ukweli kwa mfano hizo kazi zitasaidika hapana maana yake ni shida tu hapo kwanza kwamba tuna kuna tuna Sa. safari ndefu sana ya kuona ya kuandika ya ngoja 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 tusikilize walau simu mbili au tatu unapopiga simu naomba nitoe maelekezo haya hapa unapopiga simu tafadhali sana epuka lugha ambazo sio za star nikiwa namaanisha nini usitukane uskashi lakini pia ejisaidi kutumia lugha ambayo ni nzuri lakini kama una mifano hai tufahamishe mifano hai tuambie jina lako ulipo. Hai tuanze na huyu hapa. Habari za asubuhi? Hello. Habari za asubuhi? Ni nzuri ni askari. Salamu unaitwa nani na upo wapi? Naitwa Isaac Robert Mwanuko kutoka Nyamongo. Naam, tunaomba mchango wako katika mjadala wetu kwa dakika moja. Karibu. Mimi ninachokiona na nicho kisikiliza tangu awali ndio ninachotuchanganya ni serikali kwa nini serikali kwa nini inatuchanganya sehemu ambayo ina maslahi nao 
hawataki kuonyesha vizuri kwa sababu story inapoandikwa msemo wao andishi yani inapoonwa na yule aliyefika kwenye tukio ndio nakusikia eh anapofika kwenye tukio ameona kinachoendelea pale kinaenda kujadiliwa kifanyweke kiwekwe upande gani nini kilipotiwe na kupata vizuri na kupata vizuri tafadhali endelea kwa hiyo kama watageuza story iliyopo kwenye tukio ikaletwa story nyingine taifa zinaangamia kingine angalia angalia swala la la maji yalivyo yalivyoharibika na nini ziwa Victoria wakasema ni mikojo ya ngombe na kinyesi cha ngombe ni kimesababisha samaki kufa hawaendi moja kwa moja kwamba kilichosababisha ni sumu kutoka mgodi wa Nosimara wanatindisha waziri kabisa na tangazo tunasikiliza sisi tunashindwa kuelewa serikali na tupeleka wapi tufanye nini unashauri nini kifanyike serikali jitasimini inaenda wapi na inatoka wapi kwa nini wamkumbatie mhalifu badala ya kutibu ugonjwa hawatibu ugonjwa ushauri serikali ijirudi yangalie inapotoka na inapoenda sawa mimi nakushukuru sana ndugu yetu kutoka Nyamongo huko ndio asante hapa tukutana makubwa sana lakini hatuna watetezi na na ukiangalia kwa mfano kipindi cha vyama vingi viko bungeni vilikuwa vinatetea kabisa kinachofanyika mgodi wa Nosimara lakini kinageuzwa kinaandikwa vingine Sawa so, basi mimi nakushukuru sana e, mtazamaji wetu kuna mwingine kwenye line hapa tumsikie pia naye habari za wakati huu Na tupigie simu <laughs> Ngoja kwanza tusikie simu wala tusikie wanao tutazama kwa hivi sasa habari za asubuhi Kwenye line habari za asubuhi Salama kwa ndugu yako Salama unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi mimi naitwa Shamunda kutoka uh, Shingida. Tunaomba maoni yako kwa ufupi tafadhali. Maoni yangu bwana. Ale. Nakupata vizuri kutoka Singida karibu kwa maoni yako. Maoni yangu kwanza waandishi wa habari. Ndio. Waandishi wa habari mwana hawa 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 machini kwa sababu wanaangalia utepo labda kifedha au labda sijui kikadi ndio kwa sababu ndio wakienda kwenye tukio na wanaliona tukio hili sifa hii hawalitolei hali halisi jinsi vilivyo wanaandika kwa jinsi mfano kwa jinsi serikali inavyo 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 sema kwa mfano hata singida ndio kutoka Dodoma mpaka singida mjini na kuendelea mbele ndio kuna hii gridi ya umeme gridi ya umeme hii nguzo za umeme zime zimetuta zime pale ndio wakati wakati wanashimika zile nguzo walisema kwamba jamani umeme hizo uh, nyaya ziko juu yeye mnaweza mkalima na kweli sisi tunalima uwele karanga sisi viazi tukaambiwa bwana limeni ndio lakini ikafika kipindi tukaambiwa acheni kulima tuka, tukatoa 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 labda mita tano kati ya kati baadaye nakaongeza mita mbili upande pande zote mbili sasa mtu ambaye shamba lake limepitiwa katikati na zile nyaya hana shamba tena ndio kwa hiyo kwa hiyo serikali moja au serikali serikali ina, ina, inatumia inatumia nguvu inatumia nguvu nyingi mimi nilitoka ngorongoro ndio hao mimi nasema mstodera wanajihamisha wanahamishwa let us exil watu wanatolewa hapa kwa nguvu wanapelekwa kule au kienda kule kama mwandishi alivyo sema uwezi uwezi sisi mimi ni mfungaji kutoa ya kambili kwa ajili ya ngombe sio 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 500 wale wana ngombe zaidi ya 500 kutoa kwa eneo kadogo kwa ajili ya malisho ya mifugo ni, ni, ni haiwezekani kabisa kwa hiyo kwanza mimi kifanyike ndio karibu kwa dakika moja kuandishi wa habari kuweni kuweni matini andikeni kile ambacho mnachoona sio mnafuata mnafuata kwangu nafuata sije vijisheti sheti sije nini kitu gani mimi sijui alafu serikali serikali yetu 
Asante sana kutoka huko Singida. Naam, kuna mtazamaji mwingine. Habari za wakati huu? E, nzuri. Jina lako ni nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana tafadhali. Adam kutoka Mtoambo Arusha. Karibu sana Adam kutoka Arusha. Asante, nimefurahiwa na hii mada maana hata kwetu na kuna tatizo sana ku kitia wafugaji na wakulima. E, na au hususan kama hapa wilaya Mundure ndio sala letu hizi zina sababisha sana mpaka di kufukuza viongozi wa wilaya ni kama mkuu wa wilaya mhm mm analetwa anashindwa kutatua migogo na hii ni kutokana na viongozi ku kupata kile kinaitwa sije ni rushwa sije tuzungumze vitu kwa sababu mkulima anaingiziwa ana mazao yake analishiwa alafu matokeo yake panatokea mauaji watu wanakata ngombe wanakuja kuchukuliwa lakini mwisho wa siku atuoni lenalo atuoni kinachochukuliwa watu yote zaidi ya viongozi wasimamiza washiria wanakuja wanazungumza mara matatizo ni kimila yani hakuna yani hakuna sababu yote hata jana walikuja polisi wamekuja wamesimama wamezungumza na wakulima na wafugaji lakini matukio yake wakiondoka hakuna majibu yote yanavorudi kwa hiyo tunasema labda oembu Embu waandishi wa habari wajaribu kufika na, ku, na, na kuchimbua nini tatizo linalosababisha hiyo migogoro ya ardhi kwa nini inatokea yani waje zaidi maana wanakuja wanapotelea wanakuja atai majibu kamili atuoni kinachoendelea na basi nakushukuru sana ndugu yetu ndio Asante sana e, tumsikilize mwingine huyu hapa. Habari za asubuhi? Halo, habari za asubuhi? Tunakupata jina lako nani unapatikana wapi? Karibu tafadhali. Salama, habari yako? Salama jina lako nani upo wapi? Hapa ndo napatikana simu Korolo Bariadi. Sawa, tajie jina lako na karibu kwenye mjadala wetu tafadhali. Ah, uh, mjadala wetu nimeusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Ndio. Eh, nime nime nimi. Karibu, karibu tunakusikia. Ah, uh, mimi mimi nataka nielekeze tu serikali yetu hii tuliyonayo kwa sasa. Ndio inashindwa inashindwa kabisa kuwatambua eh inashindwa kuwatambua wananchi wake kwa matatizo ambayo inaweza kuyakatua kwa urahisi zaidi tunakusikia Na, e, basi naoma nipokee hii hapa e, bila shaka ndio itakuwa ya mwisho alafu nasi tumalizie. Habari za asubuhi? Halo. Habari za asubuhi unaitwa nani upo wapi? Ah niko niko Dodoma. Jina lako? Nzuri nzuri. Karibu sana kwenye mjadala wetu. Tutaambie pia jina lako ni nani. Karibu sana tafadhali. Ah mimi nilikuwa nataka nichangie kitu kimoja tu. Karibu. Eh mimi nataka nasema katika hiyo maada mm hiyo maada ndio yani kwamba waandishi wa habari ni sawa sawa na watu ambao wamewekwa chini mamlaka ya waandishi wa habari wako chini ya mamlaka ya serikali 
sasa kama wako chini ya mamlaka ya serikali wakikuta tukio linalohusiana na watu fulani ambao wako katika serikali lazima washindwe kujirekebisha hilo lazima wasimame upande wa mtu ambayo hana cheo chochote Unajua mimi napenda kuwaambia watishi wa habari. Ndio. Watishi wa habari naweza nikasema wana makosa au pande mwingine hawana makosa. Yaani ni sawa sawa na mtu umempa chumba akae kwenye nyumba yako, alafu limekuja tukio la majambazi wamevamia mahali pale, alafu yeye kaona lakini mwizi ni mwenye nyumba. Sasa mwenye nyumba anamwambia mpangaji kwamba ole wako toa ushahidi. Ukitoa ushahidi na kutoa kwenye hichi chumba. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba serikali jaribu kuingia kwa undani zaidi iangalie kwamba wananchi hawa wanapaswa kupata haki zao za msingi. Lakini tunachokiangalia sasa hivi waandishi wa habari wanalipua mambo kwa sababu kilichotokea ni kingine na kinachoandikwa ni kingine. Kwa hiyo ushauri wangu kwa waandishi wa habari ndio wajaribu kuangalia hilo nalo kwamba wao nao wanaoyatenda hayo wakumbuke ni wanadamu na wale wanatendewa ni wanadamu. Na serikali yetu tunajua kabisa inafanya kazi vizuri lakini iangalie kwa undani kwamba ni lazima tufike mahali tuseme ukweli kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba waandishi wa habari mjitahidi kuandika kitu ambacho kiko sahihi mimi napenda kusema kwamba wana najiulizaje maswali mengi sana yani najiulizaje sasa sana mtu anachukua hela bandia alafu na pesa ya ukweli sasa najiulizaje anaye mwenye hela bandia na mwenye pesa ambaye sio bandia nani anatengeneza pesa bandia na nani atengeneza pesa bandia hivyo vyote tunajiulizaje kwamba mtu ana kamaro asema pesa bandia nani katengeneza na waandishi wa habari wako chini mamlaka kwa hiyo lazima tufike mahali tuzungumzie waandishi wa habari wawe makini katika kazi yao na serikali iangalie kwa hicho watatu wananchi hawa ndio wanataka haki zao kwa hiyo serikali ituonee huruma asante kwa hiyo mimi na washukuru sana waandishi wa habari na tunashukuru sana kipindi hiki kiendelee kuwa pamoja na saidie ili mwandishi wa habari waendelee kufanya kazi vizuri kwa ufasaha mzuri. Asante sana. Asante. Kutoka Simiu, nashukuru sana. E, nafikiri sasa nisitishe zoezi la simu. Message ni nyingi sana. E, si, Muda usidhani kama ukiniruhusu nitasoma alau mbili tatu. Ni nyingi sana hapa. Sasa mmesikia. Yohani umesikia, Moses umesikia. Ni mtoe bado watu wana hofu na nyie waandishi wa habari. Naogopa nini? Ni watoe wasiwasi mtu wa Dodoma na na Simiu mm. uh, kwa mchango wao. Lazima kila mchango uwe uthaminiwe. Yeah. Lakini kuna kitu kwenye nani tunaita fallacy of generalization kwamba wakati mwingine tuna tuna commit fallacy. Si kwamba ni waandishi wa habari wote ambao wanafanya hayo mambo. Ndio maana mimi na tuko hapa. Si kwamba hatuna damu, si kwamba hatuna maisha hatupendi kuishi. Lakini kwenye ukweli tunazungumza ukweli. Kwa sababu hapa tuna report without fear or favor. Hatum, hatum, hatum pendelei mtu yote wala hatumuonei. Si serikali wala wananchi. Kote kuna makosa. Kwa sababu hata kwenye migogoro ya ardhi kuna baadhi ya wananchi ndio wanasababisha wana migogoro hii kuendelea. Kuwatesa wale wasionacho, walionacho kwa tesa wasionacho. Lakini wakati mwingine hata serikali kuna vitu vingine lazima uh, ku, 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 ku digest kufanya vitu kwa kwa, kwa kina kwa sababu kuna ripoti zingine watu wanatuletea ripoti ambazo sio zimekuwa diluted kwa sababu hii tunazungumza aidha kwa maana labda kuna viashiria vya vya vya, vya, vya rushwa au interest ya mtu okay. anachukipa ana, ana, ana na melalia upande gani lakini nitoe wito kwa nani uh, jukwa la uhariri nadhani deo tef uh, tef deo tatu sibalile unanitazama kuna hii dhana ya vikundi vya watu wanajiita ni waandishi wa habari siku kuna umoja siku kuna nini unakuta hao ndo wanakwenda kwenye mbuga za wanyama wanaandika stories za wanyama unakuta hao ndo kwa kweli hii mimi am against this kabisa kabisa lazima tufanye scouting tujue story no 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 sisi tusiwe migongo ya watu tusiwe no 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 watu wasitumie migongo yetu kufanya vitu vya ajabu alafu na serikali iwe makini si kwamba kuna watu representative wa wandishi wa habari no tufanye mjadala mpana no 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 nadhani mwanza hawatarejesha ile nani media siku ya nani ya 
ya, ya, ya kusherekea vyombo vya habari hapa kwa sababu tulikuwa very fierce. Kaifa inafanyika nani? Eh hawezi kuleta mwanza hapo. Mwanza kilichowakuta wanakijua. Nachotaka na kusema ni nini? Kwa nia njema kabisa. <laughs> Waandishi wa habari wana equal opportunity sio ni wale wale kila siku ndio wanaenda ndio matokeo yake wana commit malice alafu wana commit kitu kinachoitwa kufedhehesha yani imbalance to the government officials government Au leaders au kuingia huko ah, ah, sitaki mimi sitaki na mambo yangu mimi watu sipo niita hapa Mwanza yani ziwa Victoria haijawahi kufanywa story <laughs> tuna milima mingi kuna habari nyingi sio lazima niite kwenye maji mimi I'm very fierce mimi niko very open hii inatia aibu na hii inadhalilisha Huwezi kutuma watu wanaokwenda wanahojia na wao wana stage story <laughs> wakati mwingine wana wanafanya table journalism hawajafika mara pot na five tu vya ajabu haya ndio wananchi wa kawaida hajaingia darasani la uandishi wa habari anakuambia uandishi wa habari mji mwe makini this is the truth solution. sasa tuna dakika naomba uandishi wa habari kwenye hili tufanye uh, solution journalism habari zinazoleta solution journalism hayo yameshatokea Kerwa Gwangwa yameenda huko mimi nimekwenda Kerwa Gwangwa yameenda huko sasa nini kifanyike solution ni nini kuwaonyesha wananchi ni kitu gani ambacho wanaweza kukifanya kuionyesha serikali ni lazima ili ku curb this rampant problem tunafanyaje imezidi yani na maana rais wetu kila siku filimbi ni nyingi migogoro ya ardhi mi samia tusaidie eh samia atakwenda kila nyumba kwenu sahi kabisa eh? sahi kabisa eh? samia hawezi kwenda kila mahali mheshimiwa rais watendaji wafanye eh? kazi na halafu sio lazima rais ndo aingie pale kwenye tv anatupa end of the story anatupa tip alisha sema no, wa watendaji no, no, no. mawaziri no, 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 no. wafanye kazi wasimtegemee hao mawaziri hao hao wajiangalie vile vile kwa sababu ndo tunasababisha vitu vitu vya ajabu serikali inakuwa ina sonta vidole twende kwenye solution uh-huh. asante uh, mimi kwa upande wa andisho wa habari mimi na maoni uh, mawili kwa maana ni nini mawili na vitu vya ajabu baada ya kaza tunasoma pia baadhi ya maoni na asante uh, kwa upande wa waandisho wa habari waandisho wa habari tufike maeneo ya ya, ya ya haya matukio migogoro hii tuandike ukweli waandisho wa habari ambaye anaenda na uh, kiongozi wa serikali hawezi kuandika ukweli Hawa uwezi kupanda gari la mkuu mkoa ukafika kwenye mgogoro ukaandika ukweli haiwezekani kwa mwandishi wa habari vyombo vyumba vya habari media houses zipeleke waandishi wake waangalie ukweli nini kinaendelea nyatwali nini kinaendelea huko uh, huko loliondo isha isha hiyo ya loliondo lakini bado wananchi wana ya kwao moyoni nini kinaendelea msomera nini kinaendelea uh, ngorongoro na maeneo mengine yote ambayo yana migogoro yote Kero. upande wa enakero na, na na kule mpaka huku kusini huku ni wapi ambapo walikuwa wanatolewa kwenye bonde la bonde la Yihepu pia kuna malalamiko mengi sana. Lakini tuje upande wa serikali. Viongozi wa serikali wawe wa kweli. Kwa mfano, kuna kiongozi alikuwa anasema ile kijiji cha Msomera kilisajiliwa kimakosa. Yaani kilisajiliwa kimakosa. Kijiji kimesajiliwa alafu ni kimakosa. Mtu mwenye akili timamu akiwa anatutazama, kijiji kama kilisajiliwa kimakosa maana yake si kosa la wananchi. Ni makosa ya viongozi wa serikali wawajibike they have to be responsible yani wanatakiwa wajibike kwa makosa yao kwa hiyo yeah. serikali ihakikishe makosa inayoyafanya inayasaisha yenyewe na inatakiwa iwajibike tatizo miongoni mwetu waandishi wa habari wanafanya kazi kwa kujipendekeza na wameondoka kwenye weledi wa kitaaluma na ukionekana wanafanya kazi kimaadili wanakuwa kwanza kushtaki au kusemea kwa wakubwa na watoaji wa habari huu ni unafiki mkubwa wa kitaaluma anaitwa Nation Kennedy e, tumekuona pia Odero umesema kwamba waandishi wa habari wametumia kudanganya umma kwa mangorongoro wananchi wanahama kwa hiari wakati sio kweli ngorongoro wananchi wanamishwa kwa nguvu kia wananchi kwenye vijiji saba vinaondolewa kimambelo luliondo msomera tarime mbalaria asante sana odero tumekupata e, sawa lakini Mungu atawabariki kwa udhubutu wenu nchi inangamia kwa kutafunwa na rushwa haya amepewa pongezi nimefurahishwa sana kwa kurudi kwa kipindi hiki na ninafurahi kuwaona gongwai pamoja na Moses pea haji wa Zanzibar walioamisi sana Senta. E, mkono shashula wa hai Kilimanjaro ongereni sana sasa kwa kipindi kizuri sana kwa nini wakati mwingine kipindi huwa hakipo tumerudi tuongea asubuhi ipo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili lakini Jumatatu mpaka Ijumani ni jela ya kawaida ya kijamii Jumamosi vyombo vya habari tu kama wanaofanya hapa ndugu zangu e, e, kina Moses pamoja na Yohani mimi go, Jofre ushauri wangu ni moja tu kuandisha habari wengi wanaogopa serikali haongei ukweli na ukisema ukweli basi inakuwa ni shida. E, sasa hapa kuna wandishi wa habari wametajwa hapa. E, kwa nini wasiwaoji hao wasiohama huko Ngorongoro? Ukimtoa tele, ukimtoa telele kwa waliohama watu wale 
sawa. Asante sana ujumbe. Umewataja wanisho wa bali misi wataji hapa. Isi kwa nakona umani masala ibinafsi. E, njoni mara muone matukio ya ardhi ya watu wanawana. Wanajinyonga matukio hatari hatari. Kisa ni ardhi. Lakini viongozi wa hapo wamejia. <laughs> Ay. Mwani ni mengi sana. Sasa Yohani mimi na kushukuli sana. Asante sana. Asante sana. Tulipo ishia tenelea wakati mingine. Asante sana. Lakini mepongea zaidi. Moses pia. Asante sana. Ujumbe, ujumbe. Jamani, kerwa. Serekali. Tufanya yeah. makosa. Nendeni kerwa. Kijiji cha kibiko. Aya, sawa, tumeleo. Kuna unapatitia okay. sana. Nataka ubunge uko. Ah, Mna siwa ubunge. Wala natawa. Wala shangazi ya natoka uko labda. Na, yeah, wala, wala, wala da sila vina saba uko lakini. Sawa. Kera. Basi kwa niaba ya R&D Classic Furniture. Wanapatikana nyegezi kona. Karibu kabisa na nyegezi teni. Wanatengeneza furniture nzuri vitanda. Na nini na viti, makabati. Unashukuru sana pia ndugu zetu Fred Fashion e, wanapatikana pale maeneo ya kisha mapanda karibu na Salmakoni mavazi mazuri tu wanapatikana pale ni sehemu pia watu ambao wamezesha kipindi hiki kwa niaba ya Vic pamoja na Lavet Haguyo na watu ambao wametazama kipindi hiki mimi naitwa Bernard James kutane tena Jumatatu katika kipindi cha tuongee asubuhi